வணக்கம் உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு உன்னத நாளாக அமையட்டும் மனதோடு பேசிய நிகழ்ச்சியில் ஒரு மிகவும் பயனுள்ள நூலை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ சமீப காலங்களாக செய்திகளில் ரொம்ப பரபரப்பாக அடிபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி தான் இப்போ ஜூலை ஒன்று முதல் அது நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது ஜிஎஸ்டியை பற்றிய பல்வேறு ஐயங்களும் அச்சங்களும் வினாக்களும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் பல்வேறு அரங்கங்களில் பல்வேறு களங்களில் இது பற்றிய விவாதங்கள் வந்து நடைபெற்று இருக்கு இப்போது இந்த ஜிஎஸ்டி பற்றி ஒரு முழு முழுமையான ஒரு புரிதல் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இந்த இந்து தமிழ் நாளிதழ் தமிழ் திசை பதிப்பகம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நூலை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது ஜிஎஸ்டி ஒரு வணிகனின் பார்வையில் ஜிஎஸ்டி ஒரு வணிகனின் பார்வையில் இந்த புத்தகம் நூறு ரூபாய் விலை இதை எழுதியவர்கள் திரு எஸ் ரத்தனவேல் அவர்கள் திரு எஸ் ரத்தனவேல் அவர்கள் முதலில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தினுடைய முதுநிலை தலைவராக இருக்கிறார்கள் இவர் ஏற்கனவே ஐந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமே இல்லை அந்த வரி விதிப்பு தொடர்பான ஏராளமான விஷயங்களை அவங்க பங்கெடுத்துட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த மத்திய மாநில அரசுகள் அவ்வப்போது பல குழுக்களை அமைக்கும் இந்த மாதிரி வரி விதிப்பு தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் ஆராய்வதற்காக அப்படிப்பட்ட பல்வேறு குழுக்களை இவர்கள் பங்காற்றியிருக்கிறார்கள் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை தந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் இந்த வேல்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மதிப்பு கூட்டு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளி வந்தபோது அப்போது இந்த அரசுக்கும் வணிகர்களுக்கும் இடையே ஒரு மிகச்சிறந்த இணைப்பு பாலமாக கூட இவர்கள் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த வரி விதிப்பு முறையிலே மிகச்சிறந்த ஆழ்ந்த அறிவும் அனுபவமும் கொண்ட திரு எஸ் ரத்தனிவலர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஜிஎஸ்டி ஒரு வணிகனின் பார்வையில் இந்த புத்தகத்தில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டியை பற்றிய ஒரு முழுமையான பொருதலை ஒரு சாமானியக்கும் புரிகிற விதத்தில் ஒரு வணிகனின் பாரில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய முதல் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது இந்த புத்தகம் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி பதில் பாணியில் தான் இருக்குது ஒரு கேள்வி அதுக்கு ஒரு பதில் ஒரு கேள்வி அதற்கு ஒரு பதில் இந்த கேள்வி எல்லாமே ஒவ்வொருக்கும் மனதில் எழக்கூடிய சாதாரணமான கேள்விகள் தான் ஜிஎஸ்டி தொடர்பாக நமக்கு என்னென்னலாம் கேள்விகள் வருமோ அதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் வந்திருக்கு இதில் ஒரு மறைமுகமான ஒரு நல்ல செய்தியும் இருக்குது மொத்தம் இருபத்தாறு அத்தியாயங்கள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அத்தியாயம் ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு கொடுக்காமல் அத்தியாயம் ஏ அத்தியாயம் பி அத்தியாயம் சி அப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இருபத்தாறு அத்தியாயங்கள்னு இசட்டில் வந்து முடியுது ஆக ஒரு இடத்துல இப்படி சொல்லலாம் என்ன இந்த அத்தியாயங்கள் ஏழில் தொடங்கி இசட்டில் முடிக்கிறது அப்படிங்கனால ஜிஎஸ்டி தொடர்பான ஏ டு இசட் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் இங்கே விட இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக சொல்லுகிறவங்க கூட வச்சுக்கலாம் அந்தளவுக்கு மிகச்சிறந்த முறையிலே வந்திருக்கிறது சரி இந்த புத்தகம் எப்படிலாம் தொடங்குது என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாமே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபத்தாறு அத்தியாயங்கள் இதில் இருக்குது இது எல்லாமே கேள்வி பதில் வானிலை அமைஞ்சிருக்கு இல்லை பல விஷயங்களும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துடனேயே சில அடிப்படை தகவல்கள் மற்றும் விளக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாவது அத்தியாயங்கள் இதுவே உண்மையிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த புரிதலை இதை பற்றி தந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் கேட்குறாங்க தற்போது அமலில் உள்ள தற்போது அமலில் உள்ள ஜூலை ஒன்றுக்கு முன்னால் அப்போ இருந்த மதிப்பு கூட்டு வரி சொல்லக்கூடிய இந்த வேட்டுக்கும் இப்போ இருக்க கூட ஜிஎஸ்டிக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு மிகச் சிறந்த பதில் அப்புறம் ஜிஎஸ்டியில் வரி விகிதங்கள் என்னென்ன அப்புறம் அதிகபட்சம் எவ்வளோ வரி விதிக்க சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் ஒட்டுமொத்த வணிகத் தொகை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அக்ரகல் டேன் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஆங்கிலத்தில் அது என்ன அந்த ஒட்டுமொத்த வணிகத் தொகைனா என்ன அதுக்கான விளக்கம் மிகச்சிறந்த முறையில் தரப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் ஜிஎஸ்டி வரி சட்டத்தில் யாரெல்லாம் பதிவு செஞ்சுக்கணும் யாரெல்லாம் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது வந்து வந்து ஒரு ஒரு கேள்வியாக கேட்டு அதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பதில் அப்புறம் சப்ளையர்னால் என்ன சப்ளை செய்பவர் என்பவர் யார் அப்புறம் சரக்குகள்னு சொல்கிறோம்ல குட்ஸ் அது என்னென்ன பொருள்லாம் அந்த சரக்குகளுக்கு கீழே வரும் சேவைகள்னால் என்ன சரக்குகள்னால் என்ன எதெல்லாம் சரக்குகளுக்கு கீழே வரும் இதெல்லாம் அடிப்படையில் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் இன்னொன்று கூட கொடுத்துருக்காங்க இதில் பொதுவாக பல தமிழ் புழக்க புத்தகங்கள் பா காண கிடைக்காத விஷயம் ட்ரான்சிஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த ட்ரான்சிஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் சட்டத்து ஒரு சட்ட புதிய சட்டத்துக்கு மாறும் போது ஏற்படக்கூடிய சட்ட விதிகள் என்னெல்லாம் ட்ரான்சிஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்போ மாற்றுவது குறித்து சட்ட விதிகள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபுல் டேக்ஸ் கிரெடிட் இது தமிழில் மிகச்சிறந்த முறையில் இது மொழிவாக்கம் செஞ்சுருக்காங்க ஆசிரியர் நம்ம பாராட்டணும் உள்ளீட்டு வரி வரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ளீடு அதுக்கு வரி வரவு அப்படிங்கிறனால இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டுக்கு உள்ளீட்டு வரி வரவு அப்படின்னு தமிழில் மிகச்சிறந்த மொழியாக்கம் செஞ்சு அப்படின்னா என்ன உள்ளீட்டு வரவு யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது யாரு
ஜிஎஸ்டி சட்டமாற்றத்தின் போது கவனிக்க வேண்டியது என்ன ஜிஎஸ்டி வரி சட்டத்தில் பணி தொழிலுக்கு சரக்கை அனுப்புவது எப்படி இது மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டு இதுக்கான விடையை மிக எளிய முறையில் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த இந்த புத்தகம் தலைப்பை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி ஒரு வணிகனின் பார்வையில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு ஆனால் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு வணிகனின் பார்வையாக ஒரு ஒரு வணிகனுக்கு மட்டும் புரியும்படியாக இல்லாமல் ஒரு சாமானியனுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு மிகச்சிறந்த முறையில் படைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது தான் மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்புறம் அப்பீல் மேல்முறையீடு நமக்கு ஆக்சுவலாக தெரியணும் மேல்முறையீடு தாக்கும் செல் முறை என்ன அதுக்கு எவ்வளோ தொகை செலுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் அதுக்கான வழிவகைகள்லாம் இதில் மிகச்சிறந்த முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் நிறைவாக இந்த இசட்ங்கிற அந்த அத்தியாயம் தான் மிக முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் சொன்னோம் இதில் என்ன ஆகுதுன்னா உடனடியாக தேவையான படிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படிவங்களை இதில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அது உண்மையிலே எல்லாருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக இருக்கும்னு தோணுது அவங்க அனக்ஸர்னு போட்டு தனியாக அந்த படிவங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன படிவங்கள் கொடுத்துருக்காங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸு அது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பில் ஆஃப் சப்ளை படிவம் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் வவுச்சர் எப்படி இருக்கணும் அந்த அந்த படிவத்தை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே அப்புறம் ரிவேர்ஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கிரெடிட் நோட்டு டெபிட் நோட்டு டெலிவரி சலான் இவெல்லாம் மிக முக்கியமான படிவங்கள் ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது அத்தனையுமே இந்த புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு வணிகனின் பார்வையில் ஜிஎஸ்டி என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு சாமானியனுக்கும் ஒரு பாமரனுக்கும் எந்த ஒரு நுகர்வோனுக்கும் பயனுள்ள வகையில் ஏராளமான அடிப்படை தகவல்களை கூட இந்த புத்தகத்தில் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால இது மிகவும் மாறுபட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு உயரிய புத்தகமாக தெரிகிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இந்து தமிழ் நாளில் தமிழ் திசை பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி ஒரு வணிகின் பார்வையில் என்பது அத்தனை அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பட்டகமாக நாம் கருதலாம் மிகச்சிறந்த நூல் அனைவரும் படித்து பயன்படலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்